வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மாங்கனி சமையலில் என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் கால் கிலோ கத்திரிக்காய் பிஞ்சு கத்திரிக்காயை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க அரை கப் சின்ன வெங்காயம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கத்திரிக்காய் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ நம்ம குழம்புக்கு வேண்டிய மசாலாவெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் சேர்த்திக்கோங்க இது கூட ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்திக்கோங்க அஞ்சு பல் பூண்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு லவங்கம் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை சேர்த்திக்கோங்க இது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்தி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க மசாலா பொருளெல்லாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ கத்திரிக்காவை கட் பண்ணி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் கத்திரிக்காவை இது மாதிரி காம்பு நீக்கிட்டு இதை நாளாக கட் பண்ணிக்கோங்க காயிலிருந்து பிரிஞ்சு வர வேண்டாம் இந்த அளவு கட் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி எல்லா கத்திரிக்காயும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கத்திரிக்காயெல்லாம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு சூடுபடுத்திக்கோங்க இதில் கத்திரிக்காய் பொரியிற அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க எண்ணெய் சூடாகட்டும் நம்ம கத்திரிக்காவை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் இப்போது சூடாகிடுச்சு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை இதுக்குள்ளே சேர்த்திக்கலாம் ஸ்டவ் மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கோங்க கத்திரிக்காயை இது மாதிரி நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்கிற போது குழம்பு நமக்குன்னு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் இது ரொம்ப நேரம் இருக்கணுங்கிறது இல்லை லைட்டாக வதங்குச்சின்னா போதும் கத்திரிக்காயை இப்படி திருப்பி விட்டுக்கோங்க பாருங்கள் கத்திரிக்காய் தோலெல்லாம் சுருங்கி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது ரொம்ப நேரம் வதக்காதீங்க கத்திரிக்காய் குழம்புல போட்டோடனே கரைஞ்சிடும் இந்த அளவுக்கு ஆன உடனே கத்திரிக்காய் எடுத்துருங்க ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு சூடுபடுத்திக்கோங்க அதில் குழம்புக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க நம்ம இப்போ கத்திரிக்காய் பொறிச்ச எண்ணெயவே இது கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகட்டும் எண்ணெய் இப்போது சூடாகிடுச்சு இதில் கடுகு சேர்த்திக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சிடுச்சு கருவேப்பில் சேர்த்திக்கோங்க இதில் வெட்டி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் வெங்காயம் இப்போது பாதி அளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க இது கூட மந்தள் தூள் சேர்த்திக்கோங்க குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் எப்பயுமே குழம்புக்கு வெங்காயம் தக்காளி கூடிய உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்க்கிற போது வெங்காயம் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதனால் நீங்கள் எப்பயுமே வெங்காயம் தக்காளியிலே உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்திடுங்க வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம பொறிச்சு வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காய் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க நம்ம கத்திரிக்காய் கூடிய மிளகாத்தூள் சேர்த்துற போது கத்திரிக்காய் கூட காரம் உப்பெல்லாம் நல்லா இறங்கி இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம் கூட குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் 
ஒரு பத்து நிமிஷம் குழம்பு வெந்துடுச்சு இப்போ மூடி ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணியெல்லாம் சுண்டி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு மசாலாவுடைய பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நமக்கு இப்போது சுவையான எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு தயாராகிடுச்சு இது சூடான சாதம் அப்புறம் இட்லி தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்கள் என்னுடைய இந்த சமையல் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்